Eccomi qua Ragazzi È, è un qualcosa che in realtà non, non, non ci credo neanche ancora È, è veramente... È una cosa che in realtà ancora non riesco a credere neanche io, sinceramente parlando. Allora, secondo che sistemo le ultime cose perché... Ok, sto sistemando le ultime... Ok, madonna ragazzi, io mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Allora, cambiamo la finestra, dovrebbe vedersi. Ho fatto delle prove. Sì, si vede ragazzi. Oddio no, cosa è successo? Ah ok Oddio Allora un secondo che devo sistemare Ok dovrebbe, vediamo se Madonna ogni volta sto green screen Ogni volta che lo monto Ho sempre qualche problema E da questo lato? Cioè io non capisco Se lo monto sempre nello stesso modo Perché? Perché ci sono problemi? Aspettate, forse... Forse devo spostarlo fin qua? No, è assurdo, ogni volta mi dà problemi. Cioè, ogni volta che lo monto c'è sempre qualcosa che non va. Oppure lo monto sempre nello stesso modo Ma un secondo che Un secondo che quasi deve sistemare sta cosa Effettivamente a sto punto non so se sono le impostazioni della webcam Che si sfasciano Allora. allora, un secondo che sistemo, voglio sistemare, voglio che tutto sia perfetto. Cioè, non, non mi interessa, voglio che tutto sia, sia come Dio comanda. Ok, così dovrebbe essere a posto. Perché... Perché questo è un momento particolare. Tra l'altro sto lasciando anche la webcam, quando in realtà non la vorrei neanche lasciare la webcam. Cioè, volevo un'esperienza fatta diversa. Però dato che comunque la webcam piace... E giustamente la sto lasciando Ok, il green screen adesso si vede bene Ok, l'importante è questo Ovviamente i, i comandi vocali sono disattivati Perché non, non metterei mai i comandi vocali durante eh, la demo del remake Figuriamoci durante, durante il gioco Allora, però c'ho la luce lì che mi dà fastidio un secondo Perché mi, si, mi sembra tipo qua che mi arriva dalla testa Sembra tipo che sono padre Pio <coughs> Sembra che sia diventato Padre Pio e sinceramente non mi va. Diciamo che ancora ho qualcosa da dare in questo mondo. Uh, 
Ok, dovremmo... Adesso dovrebbe essere giusta. Fatemi vedere, fatemi controllare. De voglio che sia tutto perfetto, ragazzi. Ok, diciamo che così può andare bene. C'è un po' di luce ancora che forse arriva dall'alto. Però... No, no, aspettate, no, no, dobbiamo sistemare, non mi interessa, ragazzi. Devo, devo sistemare, deve essere perfetto. Io sono, sono fatto così, sono un perfezionista e devo, e devo sistemare. Ok, così sembra andare bene. Così sembra andare bene. Così sembra andare bene. Ok, ragazzi ci siamo. Allora, cosa da dire prima, prima di cominciare? E a volte il destino ti mette davanti persone che permettono di realizzare parte dei tuoi sogni e in questo caso come potete vedere a schermo è successo un'altra cosa fatemi sapere se l'audio eh, fatemi sentire se l'audio è forte cioè ditemi se l'audio è forte se l'audio è buono o non è buono perché una volta che poi cominciamo non voglio interrompermi, sinceramente. Voglio osservare tutto nei minimi dettagli. Ok, si sente bene. Si sente bene, si sente bene, perfetto. Allora, piangere sarà, sarà molto probabile. In realtà sarà molto probabile che io possa piangere stasera. Ma su questo penso di, di, di essere abbastanza abbastanza convinto cioè sono abbastanza convinto di questo la mia voce è rotta eh sì abbastanza sia per sia a causa di quello che mi è costato effettivamente tutto ciò però eh, diciamo che adesso devo, eh, devo devo star devo starci dentro ecco devo starci dentro devo starci dentro Beh, oddio, come certi youtuber io non potrò farlo mai perché io conosco Final Fantasy VII, però non, non è questione di piangere, è questione di avere le lacrime, nel senso avere gli occhi lucidi, ma non è una questione che mi metto a piangere, eh, oddio quanto tempo, è questione che comunque eh, conoscere un determinato gioco e rivederselo adesso dopo vent'anni, anche se per me non sono vent'anni, eh, sembrano Cioè per me sono circa 10 die No 10 no qualcosina di più Circa 12-13 anni più o meno Non sono 20 ma ci Sono più di 10 Ecco mettiamola così E, e vedere comunque la Cioè avere la possibilità dopo 12 anni Di poter vedere questa schermata E non vederla tramite altre persone Ma vederla tramite me Cioè vederla in prima persona Questo è ciò che mi fa venire la lacrima Cioè nel senso l'occhio lucido Non tanto la lacrima E, e niente ragazzi Io non, non voglio dire più nulla sinceramente Al momento Sono. So, cioè, ho le mani che tremano La voce rotta Perché ho la voce rotta Il sorrisetto da Ebete Che non vuole sparire dalla mia faccia E, e niente Ovviamente visuale standard ma dopo si potrà anche cambiare Modalità di gioco standard ovviamente Perché non possiamo fare altrimenti E niente ragazzi godiamocelo
down here, Merc. Vabbè. Vabbè. Oddio. Aspetta, che è successo? Perché non mi funziona? Chi gli ha preso il controller? Perché non sta... Aspetta un secondo. Un secondo ragazzi perché... Oddio. Perché si è interrotta la connessione? No, non mi fate questo, per favore, non me lo fate adesso. Scusa, perché? Mi... Cioè, mi funzionava. Cioè, perché qua non mi dà più la connessione? Ma aspettate un attimo, perché è strana sta cosa, l'avevo provato e funzionava. Aspettate, forse ho capito qual è il problema. Aspettate perché... Cioè, ho fatto la prova e funzionava. Dai, non mi dite... Non, non mi fate... Non mi fate questo. Non mi fate questo adesso. Però strano sto... Cioè prima mi funziona il joypad e ora non mi sta funzionando più. Perché ah, Cioè veramente io l'avevo provato Sì sì è tutto collegato Ragazzi il joystick funzionava Cioè se no non potevo Non potevo provarlo prima eh. Cioè rendiamoci conto di, di tutto ciò Niente devo provare a fare un'altra cosa Aspetta un secondo Perché a sto punto
Ok, adesso un secondo. Ok, si sta. St ok, adesso sta funzionando. Però ho un altro problema. Non mi si sta sentendo l'audio. Non so se voi lo sentite. Credo che neanche voi lo sentiate l'audio. Ok. Ok, ok. Allora devo fare così. Ok, l'audio del gioco non lo state sentendo. Ok, allora un secondo, che forse ho capito cosa è successo. Ok, allora, vediamo se è giusto quello che... Sì, vabbè, lo sentite di ovattato perché lo sentite tramite il microfono. Cioè, praticamente ho il microfono... Ho il microfono attivo e giustamente sentite l'audio di sottofondo. Ok, allora vediamo se adesso che ora l'audio si sente. E ora invece l'audio non mi si sente più. Perché non mi si sente più? Cioè perché adesso si vede il video e non si sente più l'audio? Mi sembrava strano che stava andando tutto troppo bene. Ok. Ah, ecco perché. Perché si era spostato... Che pezzo di infame. Si era, si era praticamente spostato l'USB. Si era praticamente spostato l'USB. Ok, ok, adesso ci siamo. Allora, adesso dovremmo esserci. Ok, qua si vede. L'audio adesso dovrebbe anche sentirsi. Sì. Ok, io lo sento, quindi lo sentite anche voi. Vabbè, mentre che ci siamo, ci rigodiamo... Ci rigodiamo anche l'intro. Ok, praticamente cosa è successo? È successo che il cavo USB della PlayStation, che ha fatto? È stato giustamente riconosciuto dal, dal PC, perché giustamente sto facendo la condivisione col PC, e quindi si era messo come dispositivo eh, prioritario, no? cioè si era messo come, come accesso principale. Quando invece in realtà l'accesso principale devo darlo sempre al PC in questo caso, perché io sto, tra sto facendo streaming appunto dal PC, non dalla PlayStation direttamente. Anche se da un certo punto di vista forse mi converrebbe fare streaming direttamente dalla PlayStation, ma vabbè, preferisco farlo dal PC. Alla fine la qualità per me, che lo vedo, è buona lo stesso. Quindi penso che, che anche per voi sarà buona. 
e, e quindi praticamente ho dovuto rimettere giustamente come periferiche principali quelle mie del PC, non quelle della PlayStation ed è per questo che giustamente sia il controller e sia anche le cuffie e tutto eh, si sono sminchiate nel momento appunto del nel momento fatidico però adesso fortunatamente ho rimesso tutto come giusto che sia quindi, quindi va bene, ci siamo tempo controllo che tutto sia a posto prima che ci sono altre cose da no dovrebbe essere tutto, tutto a posto oh. madonna mi è venuto mi è venuto un colpo mi è venuto mi è venuto veramente un colpo perché ho pensato non ci credo cioè l'ho provato da solo e funziona e adesso che lo devo provare adesso e eh, non funziona più Forse l'audio è troppo alto però credo adesso Però non me ne frega niente, lo lascio alto Fo Godiamocelo l'audio, non mi interessa Non mi interessa Godiamoci l'audio e, e arrivederci Che ora lo sistemo un attimo l'audio perché è questione di un secondo è realmente questione di un secondo sistemare l'audio appena ho la schermata lo, lo faccio anche se io comunque come lo rigiocherò in giapponese questo è poco ma sicuro Ecco, ora giustamente il controller funziona. Allora, eh, sistemiamo l'audio. Sistemiamo subito l'audio, visto che è una cosa che posso fare da, da qui, un secondo. Ok. Adesso dovrebbe sentirsi meglio. Adesso la mia voce dovrebbe sentirsi più alta, giusto? Cioè, nel senso, l'audio di gioco si sente giusto. Guardalo che bello Cloud. Guardalo che si muove. Mamma mia. Levati, cretino. Ok, perfetto. Sì, sì, infatti poi me lo giocherò in giapponese. Oh, cominciamo con il tutorial. Ovviamente per attaccare utilizza la spada e premi quadrato. Benissimo. Tenendo premuto prima di attaccare, difendendo colpiranno i nemici intorno. You're coming with us. Nice and easy. I don't think so. Not bad. Benissimo Qui prendiamo tutto Cloud va a livello 7 Questo giustamente è il menu Nel frattempo inizio a guardare un pochino Un po' tutto voglio, voglio esplorare Con questo è il menu di pausa Ok Anche perché comunque I tasti eh, Di Playstation 4 Ovviamente non li ho mai Effettivamente utilizzati Quindi Voglio anche vedere come funzionano. Anche perché giustamente la mia abitudine, per quanto riguarda ovviamente il, il gioco PS, ecco tipo la telecamera ad esempio, adesso la dobbiamo cambiare prima di subito. Perché mi viene malissimo. Quindi ora appena ho la possibilità di cambiare la telecamera, lo faccio subito. Perché... È letteralmente impossibile per me giocare con questa telecamera. La, la barra TB, ok, quindi anche qui abbiamo la possibilità di avere la barra TB. Uh, abilità magia oggetti in battaglia premendo X. 
Ok, questo lo sappiamo. Ora. Durante l'esplorazione puoi accedere, ecco, al menu principale premendo benissimo. Quando ti avvicini all'icona, sì, queste sono le azioni automatiche. Vabbè, penso che comunque voi già lo sappiate meglio di me. Ecco, perfetto. Eh... Visuale. Visuale questo. Visuale questo. Eh... Visuale orizzontale invertita. No, aspetta. Quella orizzontale sì, invertita. Quella verticale è standard. Ok. Dovrebbe essere come gioco solitamente. No, io in realtà allora a sto punto gioco con entrambi invertite. Ok. Questa è una delle prime cose che devo assolutamente fare in ogni gioco. Che se no è finita. Ok. Ah, oh, finalmente ho la telecamera che funziona come dico io. Mamma mia. Ciao Ava, niente, oh, abbiamo appena cominciato, ho avuto delle difficoltà tecniche, però fortunatamente le abbiamo risolte. E quindi sto continuando, stiamo continuando anzi. Vabbè, Jesse, Jesse si sì, è buona. Gli attacchi si possono schivare con Reun, eh, possono parare o schivare con cerchio. Quindi così ci pariamo Così vi faccio vedere nel frattempo Dai, para E così abbiamo la possibilità Assetto pesante che facciamo i counter Quelli fisici Quindi abbiamo la possibilità di fare counter Vi faccio vedere anche un po' di counter Cloud che prende il counter con la BT O con la LD Chissà Chi lo sa No, vabbè, ma non, non penso proprio. Che è bello vedere Cloud camminare in questo modo. Guardalo. Cioè, cioè io che sto rigiocando il 7 normale. Cioè, il 7 normale. Il 7 eh, versione Steam. Che è praticamente ripreso dalla versione PlayStation. Eh, PlayStation 1. E rivederselo così, Cloud, adesso. Cioè, voi non, potete, voi non mi potete vedere. In questo momento sono i forzieri che si aprono con triangolo. Voi non potete, no, no, non, potete, non potete capire come mi sto sentendo in questo momento Cioè le, letteralmente non lo so sono non, 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 Cioè non ho le parole e neanche ci sto credendo fondamentalmente Che in realtà sono io stesso che Le casse di rifornimento che mi ridanno gli MP Cioè ragazzi non so neanche che cosa dirvi in questo momento Quindi fatemi Non lo so fatemi, fatemi esplorare È eh, un Natale sì. Dove sono i poligoni? Non ci sono i poligoni Sono un This is a one-time gig. When it's done, we're done. Ma ha detto Cloud 104. Non fare troppo. Non fare troppo il figo, per favore. C'è Barrett. Con gli occhiali da soli di notte, tra l'altro. Monte non te ne fai nulla del numero di Jesse, tanto non, non dura troppo. Spoiler alert, ma te ne faresti poco di una relazione che dura poco. Wedge. You better be worth the money, Merc. Every last gill. 
Peccato per la traduzione un pochino a caso, ma vabbè. Tanto io lo giocherò in giapponese, quindi... Non mi fa assolutamente problema. Mamma mia. La scena di quando li guarda il reattore. No, vabbè, ragazzi. Ok, con R3 puoi agganciare un nemico... Uh, per prenderlo di mira uh, 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 Premi R E puoi cambiare bersaglio Ok Sì ma io comunque la, la giocherò Sicuramente in, in giapponese Quindi non è assolutamente per me Non è un problema E che io ora sono abituato con i tasti giustamente giapponesi. Quindi giustamente... Premo cerchio al posto di premere X. Giustamente premo... Premo praticamente cerchio al posto di premere X Vabbè, ma queste sono cose comunque che riuscirò ad abituarmi Beh, che, che la giocherò tipo 3-4 volte Penso che sia quasi sicuro La giocherò comunque sicuramente un paio di volte c'è addirittura, ho visto addirittura in giro chi ci sta facendo addirittura le speedrun eh, sulla demo, pur di, pur di giocare, pur di fare qualcosa. Cioè, fanno addirittura le speedrun. Non dura tantissimo. Non, non dura tantissimo, credo un'oretta, più o meno. Cioè, se te la giochi con calma... Se te la giochi con calma, forse un'oretta e mezza... Più o meno Ma comunque sì È circa Circa un'oretta Ciao Ice Comunque sì Probabilmente la giocherò Almeno 3-4 volte Anche perché La giocherò per conto mio In giapponese In giapponese La devo giocare per forza E infatti 30-40 minuti Sì vabbè Io parlo per me Perché Diciamo che io me la esploro in tutti gli angoli, in tutte le cose, ci perderei volentieri un'oretta e mezza, un'oretta, un'oretta e mezza. Anche qualcosina dipende. Cioè io mi metterei a guardare tipo tutti i riflessi, tutte le... Cioè non lo faccio in live perché questo poi lo farò per conto mio, tipo guardare i riflessi, guardare tipo le ombre, le luci, iniziare a fare le foto da fare come screenshot. Cioè farei, farei di tutto e di più. Non so fast. We've got company. This will be quick. Ma tanto già sapete tutti che io sto aspettando la parte finale della demo solo per guardare unicamente una cosa, no? Penso che già comunque molti lo sapranno. Cioè io aspetto di più la fine della demo per vedere una cosa anziché... anziché giocare la demo stessa. Allora, il sistema di combattimento è molto fluido Cioè, mi ci sono trovato praticamente subito È veramente, veramente fatto in maniera comoda per il giocatore Cioè, nel senso, dopo le prime due o tre lotte già ti abitui Ad utilizzare il menu, ad utilizzare i comandi eh, Quindi devo dire che è una cosa che 
Mi va, mi va genio questa Mi va assolutamente genio Sì ma io già l'ho visto il boss Ho visto tutto Cioè la demo l'ho già vista Il primo giorno l'ho già vista giocata da non so quante persone Qui tra l'altro c'era la possibilità di poter parlare Come, come appunto nella versione Nella versione della Playstation no? Noi che andavamo di qua Poi scendavamo C'era la stanza con la coda di finice Per chi giustamente sta guardando la mia perfect run Di Final Fantasy VII sa benissimo A cosa mi riferisco Ai tasti da premere in contemporanea Ci sono tante di quelle piccolezze che Bisognerà vedere sì, c'è il menu rapido delle skill Che poi te lo puoi impostare un po' come, come Kingdom Hearts Cioè almeno simile a quello che era su Kingdom Hearts 2 Quindi fondamentalmente Quella sarà un'altra cosa che poi devo, devo imparare meglio Perché sarà comodissima Anche se è rallentito, devo ammettere che mi piace eh? Cioè nel senso la funzione di rallenti mi piace parecchio E' anche una scusa per potersi godere forse un po' il, il gioco fondamentalmente Cioè guarda che belli personaggi fatti tutti Guarda 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 che... Cloud sembra anche più figo del solito in questo, in questo remake Quindi già mi immagino di vedere anche se Seppo Di vedere tutti quanti gli altri personaggi Con triangolo ricorda le attività individuali di ciascun personaggio Nel caso di Cloud puoi scegliere tra setto leggero e incentrato Ok, questo è quello che vi ho fatto vedere, che vi ho fatto vedere prima poco fa Con il counter Oppure puoi andare ad attaccare in maniera bella come Dio comanda. È molto easy per il momento. Sono sicuro che comunque ci saranno le battaglie dove bisogna sfruttare il counter, dove bisogna sfruttare comunque la possibilità di, di potersi parare. È normale questo. Jessie è bellissima, Eris è bellissima, Tifa sarà ancora più bella. Cioè, già qua le waifu che volano. Le materie nelle armi, anche questi sono i dettagli che poi si esplorano man mano che si conosce il gioco. Questo gioco creerà comunque tante, tante waifu. Se prima non c'erano... Ci saranno waifu, ci saranno sbandi. Bello che Barrett fa tutto il figo Però poi senza Cloud Almeno per quello che dice la storia È un completo idiota Sarà bello anche vedere Cloud vestito da donna Sì Che anche se già si è visto comunque nel trailer eh, Che è stato rilasciato tempo addietro We are currently investigating whether they eh. belong to the same group that made the attempt on your life. Eris che Rest si vede anche all'inizio. Our inquiries will not take much longer. Beh, comunque ci sono alcune scene tagliate, ma perché verranno rilasciate poi nel gioco ufficiale. Questo è già stato detto comunque, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Anche l'intro, per esempio, è stato tagliato. It doesn't rest and it doesn't care. You do realize what Marco is, don't you? Comunque io lo dico già per chi avrà intenzione di guardare i miei gameplay, le mie live, io giocherò in giapponese, non giocherò in inglese. Cioè io tutti questi tipi di giochi li ho sempre giocati in giapponese. 
Nier, eh, Dragon Quest, tutti. Sempre in giapponese. Anche perché in inglese non c'è il doppiatore di Sephiroth, George Newbern, quindi non lo ascolterò mai. Cioè, Sephiroth senza George Newbern... Non, non, non so effettivamente cosa, cosa possa dire. Preferisco sentirlo nella voce giapponese, che almeno so che è la sua. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Sì, le oste ne ho sentite un paio in giro. Non le ho sentite tutte perché in realtà non volevo rovinarmi la sorpresa, tra virgolette. Ma ne ho sentite parecchie. Io. La, la mia più grande curiosità sarà sentire One Winged Angel. Come, come host vera e propria non, non vedo assolutamente l'ora In azione Barrett Wallace Barrett è specializzato negli attacchi a distanza Ed è in grado di raggiungere i nemici fuori dalla portata della spada di Cloud Se tieni premuto quadrato sparerai i proiettili a raffiche Quindi così raffiche Sovraccarico con sovraccarico colpisce pesantemente il nemico e fa riempire notevolmente la barra ATB. Prima di poter usare di nuovo l'abilità devi aspettare che l'arma si ricarichi, ma premendo triangolo eh, riduci il tempo di attesa. Ah ecco, posso fare così. E poi triangolo sovraccarico. Poi così faccio ricarica. Se no posso continuare a sparare. Ah ok, praticamente è come la modalità pesante di... Ah ecco, questa cosa non l'avevo ancora attenzionata. Per affrontare ogni situazione al meglio cambia personaggio con sopra sotto, destra e sinistra. Con L2 e R2 invece indichi ai tuoi compagni di squadra quali azioni compiere. Quindi, ah ecco, posso fare così. E con Cloud... Ah ecco, e lo attacca. Quindi lui giustamente attacca Poi quest'altra cosa che hanno attenzionato molte persone Cioè molte persone, molti altri che hanno fatto il gameplay È il fatto che Barrett comunque non vada a sprecare neanche un colpo Cioè nel senso se io crepo eh, un, un robot in questo caso con i proiettili eh, il colpo successivo Guarda che bella anche la fisica Cioè io qua ci perderei le ore a fare i test Per vedere alcuni bug glitch Che si possono venire a creare Cioè Però non lo faccio proprio anche per rispetto di chi guarda Cioè qua potrei mai passare le ore A tentare di far buggare Cloud o, o fare qualche glitch Comunque Il fatto che comunque Barrett non sprechi neanche un proiettile Né col sovraccarico né con la raffica normale e a mio avviso da un lato ci sta Da un lato così e così Sarebbe stato bello vedere effettivamente L'abilità forse del giocatore nel non sprecare nessun colpo E nel riuscire a mirare nel miglior modo possibile Però vabbè Forse è perché la modalità standard Quindi ti danno una piccola mano Mentre invece magari nella modalità più esperta Possibilmente ti daranno la possibilità di, di perdere questi colpi se ti muovi durante l'esplorazione tieni premuto R1 barra R2 per farlo più rapidamente Con L3 eviti di dover tenere premuto Ah ok, sì, vabbè, la classica corsa come negli altri, come su Nier Sì, che tipo c'è lo scatto, oppure con L3 fai lo scatto prolungato sempre e comunque Anche perché comunque molti di questi comandi Oh. 
anche molti di questi comandi, come stavo dicendo, vengono. sono stati implementati appunto da giochi come Nier, ad esempio, Nier Automata, un altro capolavoro a mio avviso. Di, di gameplay e di innovazione proprio del gioco stesso cioè veramente veramente bello mi ci sono divertito tantissimo su, su Nier ma veramente veramente tanto ah oh no questo è veloce e eh, non l'avevo notato in realtà questo era più veloce non l'avevo notato Cioè, guarda, gli scatoli che si possono buttare a terra. Eh, la fisica anche, ovviamente, delle scatole che puoi rompere. Tutto, tutto. Non, non c'è l'abilità di salto. O forse non l'abbiamo vista ancora. Perché comunque le azioni vengono fatte automaticamente dal personaggio. Quindi, quindi non so se effettivamente verrà impl implementata una meccanica di salto. Sarebbe fighissimo se esistesse una meccanica di salto. Quando un'energia vitale uh, indicata dai punti vitali o PV si riduce sensibilmente, è il momento di recuperare con degli appositi oggetti o magia. Se i PV ovviamente di tutta la squadra si azzerano, è game over. Quindi giustamente noi abbiamo le magie, non abbiamo nulla, ma di oggetti abbiamo ben 23 okay. pozioni. Possiamo decisamente Bisogna vedere se forse è perché non l'ho attivata io La telecamera in azione Che permetta di seguire i movimenti di Cloud Mi farebbe molto forse più comodo Una cosa del genere se riesci a riempire la barra di stremo di un nemico lo renderei temporaneamente vulnerabile. Ok, questa è la classica, la classica percentuale del break o come la sappiamo noi. Allora, io in realtà un'altra pozioncina la utilizzerei. La cosa buona tra l'altro è che si possono interrompere Questa è un'altra cosa che avevo notato in realtà che si, può, che si può interrompere praticamente qualsiasi combo eh, col, col fattore di parata Cioè se io mi sto attaccando e se a un certo punto mi voglio parare Posso pararmi Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, ad esempio. Come mi sto trovando con la demo? Beh, la demo ha, ha, ha un gameplay che ovviamente parla da solo. Cioè, è molto fluido, eh, divertente dal punto di vista comunque del... Eh, diciamo dell'interazione, del, dei, dei controlli. Cioè, non sono macchinosi, eh, movimenti fluidi... Quindi veramente, veramente un buon lavoro, almeno per quello che sto vedendo in questo momento. Quindi sì, stavo dicendo appunto che ci sono tante cose che ho apprezzato proprio di, come meccanica di gioco Non tanto come, come gameplay, ma proprio come meccaniche, cioè come sono state idealizzate La parata, il, il riuscire comunque a bloccare tra virgolette la combo Questo è veramente bello Sì, diciamo che Monster Hunter però Io per esempio che ho giocato a Monster Hunter World eh, Forse trovo un po' più macchinoso eh, Rispetto a questo di, di Final Fantasy VII Non so se è un'impressione mia perché eh, 
non lo so, potrebbe anche essere effettivamente un'impressione mia. Però ho notato molto più macchinoso Monster Hunter World rispetto a... Um, eh, rispetto a Final Fantasy VII, almeno per quello che sto vedendo adesso. Coda di Fenice perché giustamente sanno che potresti crepare malissimo. Ah, vedi, c'è anche il fattore di attenzione, vedi, se ti allontani... Se ti allontani c'è anche il fattore tipo attenzione. Figa, figata sta cosa. Sì, diciamo che lo stile, lo stile di combattimento riprende un po' quello di Final Fantasy XV. Anche se in realtà devo essere un pochino pungente da questo punto di vista. Eh, i, I combattimenti di Final Fantasy 7 se, eh, sì, 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 sì. Di Final Fantasy 15 per me sono un po' troppo semplici eh, Cioè dopo un po' praticamente eh, diventi, diventi praticamente immortale Diventi letteralmente immortale eh, E quindi diventi, diventi proprio forte Diventi, diventi proprio forte cioè non riescono più neanche a toccarti Succederà anche qui Perché comunque poi tra equipaggiamenti La tua bravura, skill, tutto quello che è Migliorerai senza, se, Visibilmente migliorerai come, come, Proprio come capacità di combattimento Su questo ne sono Convinto al 100% Però Final Fantasy XV Veramente dopo, dopo neanche un paio d'ore Diventi Diventi veramente immortale Mentre invece qua comunque già due o tre pozioni Le ho dovute utilizzare ad esempio Perché i danni li subisco Non sempre sono attento alle parate Quindi fondamentalmente Credo che qui sarà molto più complesso Il fattore eh, di sopravvivenza E devi essere molto più bravo anche a gestire Attacco e difesa A differenza del 15 Esatto, Monster Hunter World è molto più macchinoso, sono assolutamente, sono assolutamente d'accordo Sì, sì, l'ho visto, Cloud aveva gli pochi HP ora, infatti glieli recuperiamo Anzi, facciamo una cosa, recuperiamo glieli ora, tanto Anche se già comunque ancora 430 HP non erano male, però recuperiamoli prima Visto che qua comunque c'è la boss fight, lo sappiamo tutti c'è la boss fight della demo La parte è un po' più complessa Final Fantasy, sì, io mai l'ho detto Final Fantasy XV Lo hanno reso, almeno nei combattimenti Per quello che penso io Cioè io su Final Fantasy XV e nei combattimenti cioè, non venivo neanche toccato Tra le proiezioni Tra le skill Tra le combinazioni Sei praticamente immortale Ed è la cosa che in realtà non vorrei che succedesse anche qui Se devo essere sincero Invece qua già abbiamo potuto vedere Che comunque i danni li subisci Che madonna la piuma nera Che i danni li subisci Che comunque devi stare attento E devi bilanciare bene attacco e difesa questa è una cosa che mi ha, mi ha piacevolmente colpito. Mi ha molto piacevolmente colpito. What about the timer? Call, Merc. Il timer lo mettiamo 30 minuti per la prima volta. Dai, facciamo in abetti. Facciamo in abetti. Poi me lo gioco tranquillamente da solo e faccio 20 minuti, faccio 10 minuti, quello che è. Vabbè, io metto 30, faccio il nabbo. Anche perché voglio esplorare più, voglio perdere più tempo nella boss fight. Cioè, voglio, voglio godermela la boss fight. Alla faccia. Non 
Bello che il fatto che puoi fallire nel buttare le magie. Vedete, la magia per esempio l'ho fallita adesso. Cioè, guardalo Barrett che figata. Cioè, la cosa bella era anche rendere un gameplay come quello di Barrett bello. Cioè, non è semplice rendere un gameplay anche di uno che deve solo sparare interessante. Cioè, non è assolutamente facile. E anche se già comunque ho tolto parecchi HP. Ah, anche così posso fare Ah ok E io nel frattempo sto premendo tasti a caso Per vedere come posso Sfruttare le magie O come sfruttare le abilità Ok quindi si può fare anche così Attenzione che Cloud ci mette le penne. Quindi se io faccio così con Barrett e faccio oggetti, posso fare praticamente che lui cura me. Ah, ecco, vedi, funziona. Figata, giustamente. Subendo danni e stremando il nemico riempi la barra limite. Quando la barra è al massimo, puoi utilizzare potentissime abilità limite che non consumano la barra dell'ATB. Esatto, il limit. Eccola qua. Quindi così si possono... Ah, ok. Eh, vabbè, devo prenderci un attimo la mano, se devo essere onesto. Perché non mi viene ancora meccanico. Perché penso che sia normale. Ovviamente. Cioè, non penso che sia stato l'unico ad avere un attimo di, di tensione. Anche perché comunque è abituato a giocare PC o abituato comunque a giocare anche in maniera diversa forse. Perché questo, eh, questa è la cosa che piace anche, nel senso che bisogna, eh, bisogna approcciarsi a questo, tipo di a questo tipo di combattimenti in maniera diversa. Perché se io mi ci approccio nella stessa maniera di Final Fantasy XV, io praticamente qua ci crepo. E va a finire che ci crepo veramente. Mentre invece proprio ci vuole un metodo nuovo Attacco, difesa Veramente veramente figo Cos'è impossibile? Non sto leggendo la chat. Addirittura immune a fulmine. Ma lui doveva essere debole al fulmine in realtà nel gioco. Devo utilizzare un po' Barret. Voglio avere un pochino di... Ecco, vedi, devo stare attento. Non mi entra in testa.
È immune per lo shield, sì, però col, col, col fuoco è sparito lo shield. Eh, mi sono distratto a leggere la chat. Stavo dicendo... Ehm... Ah, non era Cloud, quello. Eh, stavo dicendo, madonna, mi sono, mi sono distratto, non so, non so più che cosa devo dire. Cosa devo dire? Non lo so, mi sono... mi sono confuso. Non lo so, stavo dicendo una cosa, ho perso il filo del discorso. Ecco, a parte che qui la sfida c'è. Esatto, questa è un'altra cosa che volevo dire. Ma guarda che figo. Lo scenario che cambia in base alla boss fight. Questo è quando alzava la coda. Non mi entra in testa che si para così, eh, vedi? Cioè mi paro sempre con i tasti sbagliati. Poi è bello il fatto anche che Barrett non può spammare. Nel senso che comunque dopo un po' praticamente il, il cannone va in sovraccarico come se andasse tipo in sovraccarico. Questa è una cosa che mi, mi piace per esempio già. Ci possiamo mettere entrambi qua dietro, giusto? Sì. Ah, ok, pensavo che ognuno dovesse stare dietro a qualcosa. Veramente mi piace molto questa cosa. Che tipo Barrett non è il classico PG che tu arrivi. Premi sempre solo quadrato, tipo in questo caso. E, e praticamente giochi soltanto spammando quadrato ecco, c'è un po' di parata anche nel mezzo quindi bisogna ripararsi ancora allora era una cosa mia che giustamente era debole al tuono Ok, vediamo, testiamocelo subito. E infatti leva già 359. Ben, ben di più. Bring the hit! Belle anche le interazioni, diciamo, dirette. Diciamo le frasi che vengono dette durante il combattimento, no? Va bene, direi che abbiamo utilizzato abbastanza barre. Io voglio utilizzare Cloud. Allora, se faccio così invece, ecco, posso fare le magie con Barret. Mentre invece così le faccio con Cloud. Ok, questa è la parata Ok, inizio a comprendere un po' di più la meccanica della, della parata Cioè più che altro bisogna imparare le, le combo, no? Appena tu sai che comunque il tuo personaggio fa tot mosse e va in parata Diciamo che già sai quale combo puoi fare. Ecco qui per esempio. Che poi tra l'altro quello che sto notando è che il timer 
Non è partito Cioè nel senso io non lo vedo il timer attivo adesso Ma Praticamente probabilmente il timer per la fuga Quindi effettivamente 20 minuti erano più che sufficienti Se non mi metto a cazzeggiare in giro Madonna se si fa il new game plus E si usa Sephiroth è finita E infatti parte dopo il combattimento Allora ho notato bene Ah e allora potevo mettere 20 Io pensavo che era compreso anche il combattimento Come nel gioco Cioè come nel Final Fantasy 7 normale Ero proprio convinto Che Dovessero essere 20 minuti compreso il combattimento Ecco, questa è una cosa che non ho attenzionato per esempio Cioè, ora a saperlo avrei fatto 20 a sto punto Come on, dobbiamo muovere E ora giustamente parte il timer Che giustamente è, Diciamo che la cosa buffa in realtà sarebbe il fatto che ehm, si possa perdere tempo nei combattimenti casuali Perché comunque i combattimenti casuali qui a differenza di Final Fantasy VII non hai bisogno di aspettare la schermata eh, Vedi io posso tranquillamente andare avanti e fregarmene dei combattimenti Non è eh, il fatto che c'è la scambiata che cambia Ah no aspetta Devi, devi combattere? Non posso schipparli? Cioè Cloud... Ah, vedi, è bloccato! Ah, sti cazzi allora! Ah, e allora niente, pensavo... Pensavo un'altra cosa, invece no. Niente, a posto, niente. Ritiro tutto ciò che ho detto. Tra l'altro Cloud sta crepando, poverino. Ero convinto che si potessero schippare invece, invece no. Cioè non li posso schippare. Cioè mi bloccano praticamente... Mi bloccano praticamente la strada. Qui devo aiutare Jesse. Madonna che flash, quindi devo... Quindi se ti bloccano la strada... Ho capito, eh, ero convinto si potesse schippare, invece no. Sì, lo so che ce la faccio, ovvio. Perché la scala era bloccata. Quindi o forse si può scappare lo stesso Però in un determinato momento Perché non l'ho capita sta cosa in realtà Cioè nell'incontro che avevo di, di, quei, di quei robot La scala era bloccata Quindi non potevo salire Non lo so la devo, la devo rivedere sta cosa in realtà Lo voglio rivedere Fabio Ah ecco infatti Quindi se ci sono scale o saltare viene bloccato Eh Claudio che sale dopo però Che fai? Non gliela dai una sbirciata a Jesse? Che fai? Dai ne privi? Eh? Claudino mio E che Claudino in realtà È un po' È un po' disabile anche in queste cose. Aspettate, ora vi leggo. Che in realtà... Enough. Allora, solo se ci sono prompt tipo scale o saltare ti bloccano, disattivano il robino luminoso vicino alle scale e vicino ai precipizi con i salti. 
E infatti, ok, quindi ti disattivano effettivamente la possibilità di poter andare via Cioè tu li puoi seminare volendo nella mappa Cioè se sono aperti nella, nella world... Nella, sì, nella world map Cioè se sono nella mappa aperta Allora sì, li puoi effettivamente... Ehm, li puoi effettivamente, diciamo, allontanare E se poi nel momento in cui tu li allontani Come su Final Fantasy XV ad esempio Spariscono dal tuo range di azione allora poi possibilmente puoi prendere le scale e puoi prendere tutto Però fino a quando stanno nel tuo range di azione non puoi fare nulla Cioè era questo quello che intendevo dire io Forse mi sono espresso effettivamente male, preso un attimo dal, dall'agitazione Nel senso si possono scappare, cioè puoi scappare dagli incontri Però se rimani nel range di azione degli avversari ti bloccano praticamente le vie di uscita Come succedeva praticamente ovunque Cioè, come succede praticamente negli altri, negli altri giochi, no? Come Nier, ad esempio, o... Vedi, posso fare anche le abilità e magie giustamente anche così ok giustamente sono io che non ci arrivavo perché sono ancora tardo e a dire il vero è, è un misto tra l'essere un po' tardo per non essere abituato comunque ancora al gameplay e il fatto di essere effettivamente eccitato al, al, al pensiero di poterlo giocare con le mie mani E infatti, perché tu volendo te ne vai Cioè io tranquillamente potrei andarmene da qua E nel momento in cui poi eh, Giustamente non ci sono né porte né cose Posso andare via Però siccome io voglio combattere, combatto Anche perché sì. tanto sicuramente me lo giocherò poi stanotte possibilmente in giapponese me lo giocherò proprio in maniera abbastanza molto più approfondita rispetto ad ora. Diciamo perderò un pochino un po' più di tempo anche perché il tempo è molto più abbondante rispetto a quello che ti serve perché io effettivamente qua ancora avrei avuto 14 minuti se consideriamo... Ah, questi sono infami. Questi sono infamissimi. Questi col counter si devono battere, altrimenti col cazzo che... Bart che canta la fanfara. Però vedi, devo sfruttarlo nel momento in cui... Oddio. Cioè, guarda che infami. Schivato, schivato, schivato. Andiamo le abilità. Ok. Come osi. Ah ma lì c'è la torretta Ma vaffanculo chi l'aveva vista Cioè stavo dicendo ma che, che cos'è che mi fa tutto sto danno C'è la torretta ah, Vabbè questi non li posso completamente gestire con il Barret Cloud 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 Mi difendi? Cloud Bravo No Ok 
Bravo. Aspetta, ci vento io. Ma io dicevo, ma che cazzo è che mi sta colpendo in questa maniera? Cioè, vedevo che mi arrivavano dei danni random ed erano le torrette. Assurdo. Assurdo. Cioè, mi vedevo... Mi vedevo i fasci di luce che mi colpivano e dicevo, ma che cazzo è? E c'erano le torrette lì sopra. Non me ne ero accorto completamente. Con lo smartphone Tutto figo Questa esplorazione che direi un parere sulla scelta di cambiare le scene Ma no, in realtà non sono state cambiate Nel senso eh, Sono state riadattate E nella versione completa vedremo anche scene aggiuntive poi per scene, per scene saltate, cioè di cambiare la scena, non, in, non, 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 non capisco quale tu intenda. Perché questa scena, per esempio, in realtà è stata cambiata, ma è stata cambiata in meglio. Cioè ti spiega effettivamente cosa è successo su Final Fantasy VII, perché non è chiaro. Almeno nella versione PS1 non è chiaro. Qui invece te lo, te lo spiega il cosa è successo. Cioè loro hanno disattivato il reattore e l'hanno fatto crollare per far passare l'avalanche come dei terroristi. Quindi questa è una scelta assolutamente azzeccata e, e la condivido in pieno. Sono caduto apposta per farmi aiutare da te. Cioè. Esatto, metteranno cose che per esempio non si sono mai viste. Che figo, hanno tradotto che figo una frase praticamente lunga 15 minuti, tradotta con che figo. Beh, oddio. E invece no Anche nel gioco originale era intesa la Shinra Che appunto ha fatto cadere tutto il reattore Perché loro praticamente hanno messo la bomba Solo per disattivarlo il reattore Invece la Shinra originariamente l'ha disattivato E ha fatto crollare il pilastro centrale Questo ovviamente sono tutte le immagini Perché la demo è finita ovviamente Questo è tutto ciò che si vedrà dopo a un mese a partire da ora, tra l'altro. Mentre invece anche nella versione originale in realtà era quella la scena. Perché l'avalanche la, eh, in realtà la bomba l'ha piazzata sul reattore. Quindi doveva scoppiare il reattore. La Shira invece ha fatto saltare tutto il soft. Cioè proprio le fondamenta ha fatto saltare. Infatti il reattore 7 ha praticamente poi schiacciato tutti i bassi fondi. Eh vabbè sì, vale, l'acquisto eccetera eccetera, ma per ora acquisto niente. E la scena con Seppo? Forse dovevo mettere 20 minuti per fare la scena con Seppo? Può essere? Può essere che devo mettere 20 minuti? Ah ecco infatti, vabbè niente me la godo poi per conto mio allora. Me la godrò quando me lo rigioco Tra l'altro me lo gioco in giapponese Perché me lo rigioco in giapponese Cioè Assolutamente me lo devo rigiocare in giapponese Ce lo rifacciamo in giapponese? Ormai facciamo serata remake? Non c'è la scena? Aspetta Quale scena? Quale scena? Aspetta, quella di Seppo? Ah, infatti c'è la scena. Ah, 
Oh, non mi fate venire... Non mi fate venire sti... Sti infartini. Non mi fate venire sti infartini. 20 minuti e deve arrivare entro un tot di tempo alla fine. Mi pare con più di 10 minuti di scarto. Ho capito. E allora facciamo una cosa. Aspettate un secondo che... 7 la lingua in giapponese. Che per settare la lingua in giapponese dovevo cambiare, se non sbaglio, proprio le impostazioni. A me non avevo letto così in realtà, ma... Devo fare lingua e poi lingua del sistema devo mettere il giapponese. Giusto? E eh, ora però il giapponese qual è tra questi? Sì, ma anche io giocherò interamente in Jap. Assolutamente sì. Ci sono due che sono simili qua, ma non so... Forse la differenza tra katakana... Qual è la lingua giapponese nel menu della PlayStation? L'ultima o la penultima? Perché ce ne sono due e sono in dubbio. Aspettate che ve lo faccio vedere. Qual è tra queste due? Perché uno dovrebbe essere il katakana e l'altro dovrebbe essere l'altro tipo di alfabeto. Una tra questi due, no? Quindi questo che ho selezionato ora? E infatti dovrebbe essere katakana e iragana, quindi katakana mi serve. Ecco, quindi questo qua. Sì, vabbè, chiudi. Tanto. La prima? Scusa, non era questo? Ah no, vedi, qua mi fa start game, quindi non è questo. Scusa, non è questo? E qual è, scusa? Ho messo la prima lingua con i simboli <ride> Direttamente Ma no, la prima lingua con i simboli dovrebbe essere addirittura cinese Ah ok, i menu sono in inglese No, ma dovrebbe essere questo giapponese Comunque sì, giapponese dovrebbe essere questo Che poi io, boh, forse sarò io un po', un po' strano, un po' tradizionalista, ma io li giocherò sicuramente in giapponese. Un 
Boh, a me non sembravano caratteri giapponesi quella, quella all'inizio, quella sopra, sinceramente parlando. E infatti ho messo il katakana allora. Va bene, ok. Forse qualche... qualche... Che qualche kanji di katakana lo dovrei conoscere tramite Opera Omnia, tra l'altro. Quindi partiamo avvantaggiati. Siamo mezzi traduttori ormai. Ciao Sid. Beh allora qualsiasi, qualsiasi avessi messo era giusto praticamente Quindi l'importante è mettere qualcosa con la lingua strana Sì ma l'abbiamo già finito la prima volta il demo Cioè la demo Questa è la seconda volta che la stiamo giocando Stavolta in giapponese L'abbiamo finita nella maniera classica Nel senso lingua italiana nostra Però con la voce in inglese Ora stiamo facendo al contrario Cioè stiamo giocando in giapponese che è come la giocherò io poi normalmente No, 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 Me la dà in inglese, non mi dà la lingua giapponese. Aspettate va che la sistemiamo un secondo. Vediamo, vediamo. Aspettate che la sistemo. Non vi faccio perdere tempo. Oh merda, ora qual era l'icona delle lingue? Eccola. Ah ok, effettivamente sì, questo mi sa molto più di carattere giapponese La prima lingua, è vero, effettivamente ha ragione Matteo Sì, questa mi sa molto più di... Sì, mi sa che aveva ragione Perché mi sanno molto più caratteri giapponesi questi Cioè ho avuto l'impressione di aprire Opera Omnia per un attimo Quindi... Effettivamente Credo che abbia ragione Credo che abbia ragione Vabbè saltiamo perché Abbiamo già visto Non complichiamoci Me lo vedrei altre sei volte l'intro Però vediamo se è effettivamente è giapponese Adesso ma sicuramente metteranno la versione dell'audio in gioco è solo, perché, eh, è solo perché adesso è soltanto una demo Quindi tu devi avere comunque la possibilità di cambiare Ma è ovvio che la metterà Oddio la telecamera Cazzo Ecco infatti Madonna sentite che bello il doppiaggio giapponese Sentite che bello il doppiaggio giapponese Porca troia Otonossio! Madonna mia! 
il doppiaggio giapponese. Già, io già mi sono innamorato del. Già, già. Uh, easy. Già, il doppiaggio giapponese è tutta la vita. Cioè, ci sono i, i doppiatori giapponesi che hanno. Che hanno un'enfasi nel doppiare che è un qualcosa di spettacolare. Guarda, mamma mia, no, vabbè, è finita. Easy. Ok, ora ci siamo. No, vabbè, se io vabbè, se hai filotto con la voce giapponese già lo conosco. Che poi in realtà anche Cloud ha lo stesso doppiatore giapponese dei vari giochi di eh, dei Final Fantasy, quello di Dissidia soprattutto. Ora il cast in realtà ho letto soltanto quello di Sephiroth. Se devo essere sincero. Ma dovrebbe essere lo stesso. Cerchiamo di andare un po' più veloci questa volta. Tanto visto che ormai già sappiamo. Sappiamo tutto, cerchiamo di essere un po' più rapidi. Ah ecco, vedi, solo Nanaki allora è stato cambiato. Ma Nanaki in realtà non sapevo neanche chi era il doppiatore di prima, quindi vi direi una minchiata. で、ソルジャーが何だって言うちらの仲間になるの?その人キャリアを捨てるわけ?えっと、名前なんだっけ?元ソルジャーだのよ。名前はクラウドストライフ。武装。クラウドスタイル。プロフェッショナルの参加は
Dobbiamo andare da Seppo. Veramente se dovessero mettere la possibilità di giocare Sephiroth tipo in qualche mod, in qualche cosa... Mi impazzisco io. Anche le musiche, raga. No? Cioè sono, sono praticamente. Sono quelle. Cioè tu vieni praticamente teletrasportato indietro. Madonna, voi ci pensate che tra un mese avremo a disposizione tutto il primo capitolo? Cioè tra un mese a partire da oggi Esattamente 30 giorni Nakuru eh, è vero, effettivamente potre... potevamo già averlo in mano se non fosse stato per il rinvio. Beh, però io da un lato sono felice perché grazie a questo rinvio eh, ho avuto la possibilità di potermi organizzare per quando sarà ovviamente il, il grande evento. Se riuscirò comunque anche a prendere la copia poi del gioco Perché adesso bisogna vedere eh, Poi la demo è gratuita E il gioco no Quindi vedremo Vedremo come va Beh, il doppiaggio giapponese è bellissimo sono, sono già innamorato del doppiaggio giapponese Vabbè, eh, diciamo che le consegne vengono effettuate comunque Cioè, noi anche se stiamo a casa La consegna può essere effettuata Anche se viene lasciato il pacco davanti a casa Uno lo va a prendere Fine Quindi non è tanto quello il problema il problema è se effettivamente poi la distribuzione parte eh, nel momento tale in cui effettivamente eh, la situazione si sarà tranquillizzata Ma penso di sì perché comunque anche volendo il virus eh, all'interno di, di oggetti depositati non sopravvive così a lungo 
Cioè il virus sopravvive se ha un ospite da cui trarre profitto Ma da un oggetto anche durante magari il tragitto o quello che è Sicuramente non ci sarà il problema Ma sì, i corrieri lavorano tranquillamente E infatti sono le spedizioni il problema Il problema sono le spedizioni Cioè da portare da lì a qui Ma una volta che arrivano da lì a qui I corrieri da qui spediscono tranquillamente ま、この正体を知ってるか。ま、こうはこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。え。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。Che figata di doppiaggio. しでもおかしな動きをしやがったら。容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの賢者、苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。うん。Si vede nulla Guarda che figo Claudio che arriva fino alla sopra. Sì, il labiale che cambia pure. Queste sono tutte cose che in realtà io ho letto. Non, non le avevo mai viste di, di presenza. Però le avevo lette. Cioè io, io ho fatto un lavoro comunque di ricerca, di curiosità, proprio per parlare effettivamente di questo gioco. Non mi sono mai voluto esprimere, non mi sono mai esposto perché non l'ho provato E non è giusto parlare su un qualcosa che non si è provato Però non lo so, probabilmente Probabilmente farò, farò un, una recensione proprio della mia esperienza comunque Farò un'esperienza, cioè farò praticamente una sorta di... Di... Non dico recensione perché non è, non è ciò che effettivamente mi, mi sento di fare Cioè non è il mio... Non sono nessuno per poter fare una recensione Però mi, mi piacerebbe descrivere comunque la mia esperienza Eh vabbè 
No! Guarda, volevo passare in un unico colpo. Certo, effettivamente col comando non viene, non viene facilissimo passare in un'unica volta. Perché si attivano praticamente subito. Sì, io non la sapevo in realtà questa cosa. Cioè, non la sapevo proprio questo fatto del doppiaggio o anche del motion capture. Staggered Beh io sono comunque convinto che giustamente si siano impegnati nel, nel progetto perché lo sanno che comunque cioè, le aspettative sono altissime Sanno benissimo che quale aspettative raggiungono livelli mai visti prima. Quindi diciamo che sono stati un po' obbligati a, a spingere sull'acceleratore. Che tra l'altro Sweeper, qui hanno mantenuto il, il nome originale. Gli sweeper Hanno mantenuto comunque anche Abbastanza fedelmente Il fatto che i personaggi ti, ti seguano Praticamente e compiano quasi I tuoi stessi movimenti Certo non è come Final Fantasy 8 Che praticamente tu ba basta che facevi tipo così Anche il personaggio che ti seguiva Diventava handicappato Quindi quello già è un grandissimo passo avanti. Se avessero mantenuto una cosa del genere anche in questo remake sarebbe stato da, da pernacchie. Però comunque hanno mantenuto una sorta di, di follow up eh, abbastanza preciso. Forse fin troppo preciso. Ma sì, ovvio. Sanno che giustamente qua le aspettative sono alte. È normale. Cioè, promettere un remake del genere eh, per loro significa molto significa veramente molto e è praticamente una sono praticamente due generazioni quasi che si vengono a incontrare su Final Fantasy ci sono ovviamente le generazioni dei retro gamer che si approcciano a quello che è il gaming di oggi Ma ci sono anche quelli che si approcciano al gaming di oggi Che magari scopriranno anche cos'è stato Final Fantasy VII nel passato Quindi diciamo che questo remake fondamentalmente unisce due correnti Unisce due generazioni E, e quindi diciamo che le aspettative sono molto più alte Rispetto a un gioco che magari esce soltanto per, per next gen Per quella che viene definita la, 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 la next gen Qua abbiamo di fronte un pezzo di storia praticamente Quindi deve essere trattato con rispetto Qui sarà molto più Più bella l'aspettativa
Diciamo che tra l'altro ho anche preso un po' di familiarità in più con i comandi. Quindi... Quindi già anche questo mi aiuta. No vabbè ho deciso Io comunque doppiaggio giapponese Se riuscirò a portarlo in live Che riuscirò comunque a godermelo in live Portare un gameplay completo Assolutamente giapponese Già ho deciso Eh, la world map, uh, sì, la world map sarà, sarà forse il tasto cruciale. Però, diciamo, più che altro non tanto la world map in generale. Io penso, già io mi proietto molto più avanti, la world map ad endgame. Io penso a quello. Ok, 20 minuti. Ecco, vedi, devi fare... Ah, ho capito, ecco, devi fare tot danni. Bisogna vedere se aggiungono anche un metodo per recuperare i PM. Gli MP, volevo dire, scusatemi. Anche se effettivamente nel gioco non c'era la possibilità. Cioè, o si usavano gli MP. O sti cazzi. Eh, 
Eh sì, infatti servono per forza gli eteri. Come è giusto, com giusto che sia. E che siamo... Effettivamente siamo un po' abituati bene. No, Claudio addirittura che è crevato. Cioè non mi ha dato il tempo. Cioè mentre lo stavo curando... Mi ha crevato per la prima volta. Però è bella questa cosa. Cioè mi piace il fatto che... Comunque la possibilità di crepare è reale. Cioè non è... Eh, però vedi, un... gli MP si stanno ricaricando piano piano. Non sono riuscito a curarmi, tra l'altro. Cioè, mi ha fatto fallire la cura. Mi ha fatto fallire la cura. Cioè, mi ha fatto fallire la cura. Ma pazzesca sta cosa. Fighissima sta cosa. Fighissima. Fighissima. Veramente fighissimo. Eh sì, perché effettivamente c'è cioè, le magie. Cioè sì, c'è un piccolo. un piccolo rigene. C'è un piccolo... C'è effettivamente un piccolo rigene. Belle anche le animazioni del... <ride> Appendete un traliccio per recuperare MP. Eh, quella effettivamente era una sgravata. Quella effettivamente era una sgravata bella e buona.
Ah, lo colpisce lo stesso, vero? Anche se è in volo. Pensavo non lo colpisse quando volava. E invece lo colpisce. Esploriamoci un po' Barret, visto che prima abbiamo utilizzato Cloud. E di possiamo utilizzare... Possiamo utilizzare le skill lo stesso. Eh sì, c'era la proiezione che in base, ai da in base alla lontananza. Sì, effettivamente ehm, era un po' sgrava come cosa. visto il raggio tra l'altro un combattimento del genere ci ha dato solo 100 d'esperienza quindi voi immaginatevi no? quanta esperienza può dare magari un combattimento difficilissimo e in realtà noi ce ne usciamo con 10 con 100 d'esperienza E ora si corre. E ora si corre. Hanno messo l'effetto trasparente per il personaggio che sale. Per farti focalizzare sul personaggio. Vediamo se siamo riusciti praticamente a schippare il combattimento forse. Almeno il primo. Ah no, era questo il combattimento, quindi schippare il cazzo. Via, 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 via. Corriamo per Sephiroth. Dai, 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 su. Niente, non prendo né bauli né niente. Così, lo prendiamo. Vai, Cloud, guarda nel frattempo il culo di Jesse. Almeno ti passi il tempo. Vai, 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 vai. 
<gülüyor> Sefiran. Diciamo che l'unica cosa che mi spaventa in realtà sono quelli che praticamente counterano tutto. Cioè counterano, quelli che evitano tutto. Perché quelli effettivamente sono, sono duri. Dovrei batterli col counter. Forse mi sbrigherei prima effettivamente. Però il problema è che stando a speranza del loro counter io potrei perdere tempo. I voli di Soul Calibur <ride> Che giovane Soul Calibur se riusciremo a vedere anche i, i famosissimi 9999 danni perché comunque ora giustamente ci sono tutti i danni con, uh, con 4, 5, 6 danni 400 lo si tocca quando capita lo si tocca tipo il 400 Sarei curioso di vedere comunque poi gli attacchi che fanno noi 1999. Allora aspetta che qua c'erano le torrette. Ma qua non erano qua le torrette mi sa. È bello però anche la, il fattore che praticamente solo durante la battaglia... Uh, puoi utilizzare Barret Diciamo danno un'identità Al personaggio Ecco qui sono Io devo utilizzare Barret oh no, Qua è da solo lui Qua è dove ci sono le torrette. No! No, fammi battere la torretta! Ok, 
Ok. Va bene, una volta eliminati questi mi sento molto più tranquillo. Mi sono molto, sono molto più tranquillo. Allora, io so, io, la mia idea, la mia idea è quella che uh, gestiranno l'open world in maniera molto più ristretta. Però ci saranno magari più cose da fare come queste secondarie. Almeno a mio avviso, eh. Uh, ridurrà, secondo me ridurranno comunque l'esplorazione lo, lo renderanno un po' più diretto Se così si può dire e, e molto probabilmente apriranno Quelle che saranno le porte dell'end world Alla fine del secondo disco E poi ovviamente alla fine del terzo disco Dove poi si andrà comunque a concludere il tutto Con i dungeon segreti Con tutte le esplorazioni Con tutte le cose finali e quindi sarà, sarà bello da vedere Quindi vediamo che cosa hanno intenzione di, di combinare Ecco, diciamolo così Ok, il timer è finito, quindi... Diciamo che il timer lo abbiamo, lo abbiamo fatto in 14 minuti ancora mancavano, quindi direi che siamo abbondantemente superiori alle aspettative. Eh, anche io e Vincent bisognerà vedere come, le, come li gestiranno effettivamente. Perché se renderanno la storia un po' più, diciamo, un po' più lineare, quindi con meno esplorazione, ti dovranno dare la possibilità di poterli reclutare. Anche se Yuffie comunque è abbastanza semplice da reclutare, perché si incontra praticamente per caso. Quindi, non lo so, penso che Yuffie proprio sia molto meno schippabile del previsto. Vincent... Sarà interessante da vedere se magari sarà lui stesso a joinare tra, di, tra le nostre fila, se così si può dire. Comunque, vediamo se c'è finalmente Seppo. E poi stasera, per stasera, concludiamo. Spero di avervi fatto tra l'altro una bella sorpresa stasera, eh? Con questo remake non annunciato. Ma annunciato praticamente poche ore fa. Eccolo. Silenzio. Mamma mia. Madonna mia. Cosa sarà affrontarlo? Come cosa sarà affrontarlo? Cioè, io sto immaginando il cosa sarà affrontarlo. Quale sarà la battaglia? Voi immaginate, no, la battaglia finale? Quella tra Cloud e Sephiroth quando si incontrano praticamente alla fine. Sephiroth a petto nudo e Cloud praticamente che gli va addosso. Cioè voi vi immaginate quello scontro? Io mi sto immaginando quello. Cioè io mi sto immaginando quello scontro. Lo scontro proprio finale. Cioè lo scontro finale. Di lui che va da Sephiroth e poi si, si scontrano. Mamma mia. Non ci, non, ci, non, ci, non ci posso pensare. Non ci posso letteralmente pensare. 
non ci posso pensare comunque io direi che per questa sera stacco spero che vi abbia fatto piacere questa sorpresa è stato diciamo tutto organizzato in modo tale da eh, da riuscire a, a farlo per stasera eh, perché ieri comunque dovevo fare opera omnia quindi sicuramente non l'avrei portato ieri però volevo portarlo per stasera volevo portarlo per stasera volevo farvelo vedere stasera provato da me ovviamente quindi spero che appunto la, la sorpresa sia stata gradita e, e vediamo effettivamente come andrà adesso perché adesso ho un mese di tempo per, per prendere il gioco quindi vediamo che cosa che cosa mi riserverà comunque no veramente se hai visto così già già solo il fatto visto così in hd visto no 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 no, no, no niente, senza parole sono, sono se veramente senza parole senza senza parole assolutamente comunque grazie a tutti per essere stati con me e ovviamente eh, ricaricherò forse tutta questa diciamo questa live forse la ricaricherò sul canale eh, non so se mh, non, non so se la caricherò integralmente oppure farò soltanto la parte giapponese o, o entrambi non lo so sono, sono indeciso però vediamo vediamo eh, vediamo come vediamo come va comunque ragazzi io vi auguro buonanotte ci vediamo domani con eh, opera omnia domani tra l'altro deve uscire eh, cioè praticamente si sì, esce domani pandemon sul global quindi ci vedremo molto probabilmente sul farming del global e poi ovviamente venerdì giorno 13 ci sarà ci sarà la seratona ci sarà la seratona perché su opera omnia dovrebbe uscire la burst di sephiroth quindi uscendo la burst di sephiroth voi già sapete che io andrò diretti di gem ho anche burst token pronti quindi andrò direttamente piti qualora dovesse succedere e quindi sarà comunque una bella serata perché lo proveremo parleremo di lui faremo tutte le sfide veramente sarà sicuramente venerdì sarà una seratona vi auguro buonanotte grazie per essere stati con me e alla prossima